எல்லோரும் இருக்கணுங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்காது ரவிநைட்ரோ நமக்கு நார்மலாகவே ஒரு டீசல் இன்ஜின் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக ஒரு ஜெர்மன் பேண்டோட நம்ம ஓல்ஸ் ஓகன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகத்துக்கு வரும் அண்ட் அதை தாண்டி ஒரு டூ லிட்டர் டிடிஏ இன்ஜினில் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன தான் ஸ்கோடா ஆடி ஏ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருந்தாலுமே நமக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதோட தாய்க்குளும் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கிற ஓல்ஸ் ஓகனோட ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த ஜெட்டா அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வெஹிக்கிள் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதோட ரியலபிலிட்டி அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஓனர்ஷிப் ரிவியூ வந்துட்டு யாருக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஜெட்டில் ஒரு டீசல் இன்ஜின் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் பெட்ரோல் இன்ஜின் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ஹேண்ட்லிங் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ ஒரு டூ லிட்டர் டிடி இன்ஜினில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கோடாவோட ஆக்டேவியா இல்லைனா ஸ்கோடாவோட சூப்பர் அண்ட் ஆடி ஏ ஃபோர் இந்த மாதிரியான இன்ஜின்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு அப்படியே கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக இருக்கிறனால இந்த வெஹிக்கிள்களோட ஓனர்ஷிப் ரிவியூ உங்களுக்கு பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் தாண்டி எப்பவுமே ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த டிராஃபிக்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இல்லை சிக்னல் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்படியே பம்பர் டு பம்பர் அப்படின்னு நின்று போங்க இந்த ரெட் சிக்னல் இருக்கு யாருமே இல்லை டக்குன்னு போயிடலாம் அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஒரு கம்யூனிட்டியே நம்ம ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அது அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஓகே இவங்க எல்லாருமே கரெக்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஏன்னா நிறைய சின்ன பசங்க எல்லாருமே நம்மளை பார்த்து தானே வளர்கிறாங்க ஸோ நம்ம யாருமே இல்லை டக்குன்னு போயிட்டால் அவங்களும் அதே தான் பண்ணுவாங்க ஸோ நின்று பொறுமையாக ஓகே டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போனோம்னா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக சொல்லிக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தெரிஞ்சு <laughs> இது காம்படிஷன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லாரா இருந்தது க்ரூஸ் இருந்தது நான் என் ஜேர்னி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருந்ததும் க்ரூஸில் இருந்தோம் ஸோ ட்வெண்ட்டி டுவெலில் வந்து நான் க்ரூஸ் வாங்கினேன் அதுவும் யூஸ் காராக தான் வாங்கினேன் ஸோ ஐ ஹேட் இட் ஃபார் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கொடுத்து லாரா வாங்கினேன் அதுவும் ஒரு டூ இயர்ஸ் வச்சுருந்தேன் அது கொடுத்து தான் இந்த ஜெட்டாக வாங்கினேன் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் ஸோ த ரீசன் இஸ் லாராக்கு அப்புறம் நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஜெட்டா இஸ் அ ப்ராப்பர் அப்கிரேட்னு சொல்லலாம் அப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த வோக்ஸ் வேகன் குரூப்லேயே இருக்கும் அண்ட் அந்த குவாலிட்டி ஒன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து வெளில போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ தட்ஸ் ஒய் லாரா கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் ஜெட்டா சூஸ் பண்ணேன் மை அதர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவிக் இருந்தது பட் சிவிக் வந்து அப்போது வந்து இட் வாஸ் கொஞ்சம் அவுட் டேட்டடாக மாதிரி இருந்தது and uh, Passat is another option but Passat is uh, the next segment lower. so it was more expensive and more, more uh, heavier to buy and the money sold. so that's why I selected the Jetta because Laura, Laura and, it, you know, it's actually a parallel to the Laura it's not going to be upgraded but I like the design so this is what I want அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இது வாங்கிருக்கீங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் ஒரு டேர்ம் இருந்திருக்கும் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ உங்கள் கையில் இருந்து ஆமாம் ஸோ அந்த ஒரு ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் உங்கள் கிட்டே இருந்திருக்கேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வேறு ஒருத்தவங்க கிட்டே இருந்து ஸோ அது யூஸ்டாக வரும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நீங்கள் ஓட்டும் போது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது நான் ஆக்சுவலி இந்த வண்டி பார்த்தது ஓயல் எக்ஸ்ட் தான் அண்ட் ஐ காட் வெரி லக்கின்னு சொல்லுவேன் பிகாஸ் நான் வாங்கினது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓனர் வந்து ஹி ஹேட் இட் ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் அவர் தான் ஷோரூம்லேருந்து வாங்கி அவர் வச்சிருந்தார் அண்ட் அவர் வந்து எப்போவுமே ஷோரூமில் தான் சர்வீஸ் பண்ணுவார் ஸோ இட் வாஸ் ஹேவிங் ஃபுல் சர்வீஸ் ரெக்கார்டோட வச்சுருந்தார் வெரி ஓல்டு கை ஆல்சோ ஹி வாஸ் செவன்டி இயர்ஸ் ப்ளஸ் இருப்பார் வெரி நைஸ் கை ஸோ அவர் வீட்டு அண்ணா நகரில் இருந்து ஸோ அவங்ககிட்ட வாங்கினேன் அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி வித் த கார் நான் பார்த்தோன்னே வந்து ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி தென் நெட் ஒரு ஒன் வீக் அப்புறம் ஐ ஃபைனலி பர்ச்சேஸ் நான் வென் ஐ பாட் த வண்டி எனக்கு ஷோராக இருந்தது அவர் நல்லா பார்த்துக்கிருக்காரு ஸோ நான் வந்து எதுவுமே கவலைப்படாமல் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு ஐ காட் அண்டு உங்களுக்கு இதில் ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆனது அதாவது இப்போ எக்ஸ்டீரியர் டிசைன்ஸ் இருக்குது அண்டு மற்ற லுக்ஸ் தாண்டி இதில் உங்களுக்கு பிடிச்சது இது அண்ட் இதோட லுக்ஸ் பற்றி அப்படியே சொல்லிடுங்க
பட் மெயின் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்லிங் தான் ஓகே ஸோ இந்த செக்மெண்டில் பெஸ்ட் ஹேண்ட்லிங் வந்து இந்த வண்டிக்கும் சிவிக்கு தான் இருக்குது ஸோ பட் த பெட்டர் ஆஃப் தீஸ் டூ இஸ் ஐ வுட் கன்சிடர் ஜெட்டா தான் இது ஆக்சுவலி எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டீரிங் வீல் ஐபிஎஸ் தான் பட் இட் டசன்ட் ஃபீல் லைக் இபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவேன் ஆல்மோஸ்ட் ஹைட்ராலிக் ஃபீல்டில் வரும் பட் இட்ஸ் ஈஸியர் டு யூனோ மெனியூவர் அண்ட் கார்னர்ஸ்லாம் இண்டிபெண்ட் சஸ்பென்ஷன் அந் த பேக் அந்த இண்டிபெண்ட் சஸ்பென்ஷனால் வந்து நீங்கள் க்ரூஸ் வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி க்ரூஸோட வர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் வந்து சஸ்பென்ஷன் தான் சொல்லுவேன் ஸோ க்ரூஸ் விட லாரா பெட்டராக இருந்தது பட் லாரா விட இது வந்து இட்ஸ் ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கு ஓகே ப்ரோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வெஹிக்கிளோட இன்ஜினுக்கே வந்துட்டு தனி ஃபேன் பேஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு டூ லிட்டர் டீசல் இன்ஜின்ங்கிற பட்சத்தில் இதோட ஃபேமிலியில் இருக்க ஸ்கோடாவாக இருக்கட்டும் இல்லைனா போ ஆடி எல்லாத்துக்குமே இதே மாதிரி டைப் ஆஃப் இன்ஜின்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்லுங்கள் இந்த இன்ஜினோட வேல்யூ ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த என்ஜின் இந்த டிடிய என்ஜின் ஜோ இருக்குது டோபோ சார்ஜ் டீசல் இன்ஜெக்ஷன் நினைக்கிறேன் அந்த பேர் ஸோ அந்த என்ஜின் வந்து போலோலேருந்து ஆரம்பித்து வென்டோவில் ஜெட்டாவில் ஆடி ஏ ஃபோரில் ஏ சிக்ஸில் கூட ஏ எயிட்டில் கூட அதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ஜின் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் டியூன் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி என்ஜின் வச்சு ஸோ சில வண்டியில் த்ரீ சிலிண்டர் இருக்குது இது இதெல்லாம் ஃபோர் சிலிண்டர் ஐ திங்க் ஆடி ஏ எயிட்டில் வந்து இதே வேர்ஷனோட சிக்ஸ் சிலிண்டர் கூட இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஐம் நாட் ஷோர் பட் ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் என்ஜின் பிகாஸ் ஒரு புல்லட் ப்ரூஃப் என்ஜின் சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இது வந்து இட் இல் கீப் ரன்னிங் இட்ஸ் அ ஒர்க் ஹார்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து ரைட் நோ ஒரு ஒன் லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்டே போயிருக்கேன் வண்டி So until now I haven't touch wood haven't had any uh, engine issues at all until now. So abadi pathinga it's it on the stock la on the 140 bhp pannudhu but na vandu or stage 1 remap pannirken coach 6 uh, tune remap pannirken. So adu remap panadukaprom exact figures ena theriyala but uh, expected figures on the 180 bhp kitta idu this is producing. Okay. அண்ட் எல்லாமே இப்போ வந்துட்டு இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பெட்ரோல் இன்ஜின் சைடில் போயிட்டுருக்கோம் பட் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு அந்த டீசல் இன்ஜின் மேலே ஒரு லவ் வச்சு அது கூட ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது டீசல் இன்ஜின் வந்து அந்த டார்க் ஃப்ரம் அ டீசல் இன்ஜின் ப்ளஸ் அது வந்து அந்த எஃபிஷியன்சி வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின் நல்லா அடிச்சுக்க முடியாது நான் ஒரு பெட்ரோல் காரும் வச்சுருக்கேன் பட் ஐ ப்ரெஃபர் டு டிரைவ் திஸ் ஏன்னா மைலேஜ் வந்து சிட்டிக்குள்ளேயே வந்து எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர்டீன் கிட்ட வரும் ரொம்ப டிராஃபிக் பம்பு டு பம்பு டிராஃபிக் இருந்தால் டுவெல் கிட்ட வரும் அதே வந்து ஹைவேல இஃப் ஐ மெயின்டைன் ஒன் டுவெண்ட்டி கீழே இருந்தால் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணால் ஐ கெட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேம் பில் கூட வரும் ஸோ நான் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக பேஸ் கூட மெயின்டைன் பண்ணலாம் ப்ளஸ் அந்த சேம் டைம் இட் இஸ் லைட்டர் ஆன் த பாக்கெட் ஆல்சோனு சொல்லலாம் நாட் அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது பிகாஸ் என்ஜின் கீப்ஸ் ரன்னிங் ஆஸ் லாங் ஆஸ் யூ வாண்டட் டு ரன் அப்புறம் வந்து மைலேஜ் வந்து ஹைவேல உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிட்டே வருது எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் ஸ்டேஜ் ட்வெண்ட்டி ஒன் வந்து மைலேஜ் அதிகமாகிடுச்சு எனக்கு ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹைவே ஹார்ஸ் மாதிரி இது ஸோ யூ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு திங்க் மச் அபவுட் everything so uh, diesel port eduthu pola inge varana okay and adile uh, innoru vishayam enna na ipo diesel engine vandu avanga stop pannanga 2019 oda and idukapra vaangra vandu or second hand la da vaangano ungalku and experience irukku so neenga adha vechi solunga ena veru nama volkswagen oda jetta mattum sollama every two liter diesel engine oda second hand vaangra vandu adoda idu eppadi paathu vaangano adhik enna la thevai padu so na ena suggest panna na or mechanic kooptu poi if you are not uh, very into cars neenga vandu cars la avlo interest illa na ஒரு மெக்கானிக் கூப்பிட்டு போயிட்டு அவங்க வந்து பார்த்து சொல்லுவாங்க வெதர் இட்ஸ் ஒர்த் இட் ஒர்த் பையிங் ஆர் இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க இதில் மெயினாக பார்க்குறது வந்து எதுவும் என்ஜினில் வந்து எதுவும் ஆயில் லீக்ஸ் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பார்க்கணும் அண்ட் அது வந்து கீழே வண்டி கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தாலும் கீழே ஏதாவது ஆயில் லீக்ஸ் இருந்தால் தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அதை தவிர இஃப் எனி திங் இஸ் ராங் வித் தி என்ஜின் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிளஸ்டில் காட்டுரும் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுனா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி இயர் மெசேஜ் அங்கே வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்து எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா யூ கேன் பை இட் அஸ் லாங் ஆஸ் யூ நோ தட் இட்ஸ் நல்ல என்ஜின் சொல்லிட்டு வாங்கலாம் அண்ட் நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் பற்றி பேசணும் அண்ட் இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி அப்படி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு அது ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ நான் த்ரூ அண்ட் த்ரூ மேனுவல் பர்சன் தான் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் நான் வந்து எனக்கு மேனுவல் கார் தான் ஓட்டு பிடிக்கும்
சிட்டி வை பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற பெட்ரோல் இன்ஜின் கார்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி பிஹெச்பி பவர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து வந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டியூன் வேறு பண் ஈஸி டியூன் வேறு பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் கூட காம்பீட் பண்ணும்போது இது எப்படி இருக்குது காம்படிஷன் தஸ் நோ நத்திங் லைக் காம்படிஷன் இது ஒரு ஒரு டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி லெவன் ஒன்டின் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் ஓட்டுறப்போ இட் கேன் கீப் அப் வித் எவ்ரி வெஹிக்கிள் ஆன் த ரோட் இப்போ இப்போ கூட மோஸ்ட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள்ஸ் இட் கேன் பீட் ஆல்சோ பிகாஸ் இட்ஸ் டியூன் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் டுவெண்ட்டி லெவன் என்ஜின் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அந்த என்ஜின் தான் இப்போ கூட ரீசெண்ட்லி அப்போ ரீ டெல் ஓக்ஸ் வேகன் டீசல் பா பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த என்ஜின் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஈவன் தோ இட்ஸ் அ வெரி ஓல்ட் என்ஜின் இட்ஸ் ஸ்டில் அ வெரி ரிலேபிள் அண்ட் வெரி பவர்ஃபுல் என்ஜின் So okay. there is, I don't find any issue with the, in terms of performance, there is no issue with that. Uh, before tuning and after tuning, how do you have experience in the city? If you have a tuning, actually the main advantage of the tuning is the highway. In the city, it's mostly for the mileage. In the highway, you know the mileage plus performance. In the city, I, like I said, before, before tuning, I was coming to 11 to 10 km in the city. Okay. Kula, bumper to bumper traffic. Okay. But after tuning, I was coming to 12 to 13 km. But if roads are free, I was coming to 14 to 15 km in the city. Kula. Okay. I don't consider that much because in the city, I don't have to go to the city. If you are on the highways, when you are on the 6th gear, 100 to 120 km, it will just keep going and it will go to 24 to 25 km. So, more than happy with it. So, tuning is done. Occasionally, you have to go to 2-3 km. So, 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 அது கூட பண்ணலாம் அண்ட் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஒன் டுவெண்ட் ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டில போயிட்டு இருக்கப்போ பீப்புள் வில் திங்க் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்லோ கார் கொஞ்சம் ஒரு ஹைவில் எல்லாம் தே வில் ட்ரை டு பாதர் யூ அண்ட் தென் யூ ஜஸ்ட் டவுன் ஷிஃப்ட் அண்ட் அப்படியே அவங்க அடிச்சு தூக்கி போட்டு சக்குன்னு போயிடலாம் நீங்கள் வந்துட்டு வேறு நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துட்டு பேரலாகவே நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதோட ஹைவேயும் சேர்த்து நீங்கள் அப்படியே சொல்லிடுங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வண்டி மெயின் பெஸ்ட் ஃபேக்டர் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்லிங் தான் சொல்லுவேன் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி பவர் கூட இருக்குது இந்த வண்டியில் ஸோ ஈவன் இது இதை விட மச் மோர் பவர்ஃபுல் வெஹிக்கல் கூட நீங்கள் கீப் அப் பண்ணலாம் ஏன்னா வேர் தே ஸ்லோ டவுன் இந்த கார்னர்ஸ் நான் அப்படியே ஐ கேன் கீப் கோயிங் ஸோ ஸ்கார்னர்ஸில் அவ்வளோ ஸ்லோ டவுன் பண்ண மாட்டேங்க பிகாஸ் ஆஃப் த சஸ்பென்ஷன் அண்ட் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் இஸ் இந்த செக்மெண்ட்டில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிரேக்கிங்னு சொல்லுவேன் ஸோ த யூ வில் பிரேக் லேட்டர் அண்ட் யூ வில் டேக் கார்னர்ஸ் அட் மோர் ஸ்பீட் ஸோ அல்டிமேட்லி யூ கில் யூ வில் ஆக்சுவலி கீப் அப் வித் அ மச் மோர் பவர்ஃபுல் வெஹிக்கல் கூட சொல்லலாம் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி பிஎஸ்பி வண்டி கூட இருந்தால் இட் இல் பி ரைட் பிஹைண்ட் ஆர் ரைட் பேரலல் டு அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஓகே இப்போ ஏதாவது ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் சொன்னால் நீங்கள் அப்போ எந்த மாதிரியான ஸ்பீடில் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க எந்த கியர்ஸில் வந்தது ரொம்ப டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ண வேண்டாம் பிகாஸ் ஸ்டார்க் நிறையா இருக்குது வண்டியில் ஸோ ஈவன் சிட்டிஸ்குள்ள ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் ஐ யூ கேன் டேக் இ செகண்ட் கியர் தேர்ட் கியர்லாம் டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் ஸ்பீட் ஸோ பிகாஸ் நிற அதிகமாக டார்க் இருக்கிறதுனால யூ யூ ஒன்ட் ஹேவ் டு டவுன் ஷிஃப்ட் அலாட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதே மாதிரி ஹையர் கேர்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேல நீங்கள் வந்து எயிட்டிலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கூட சிக்ஸ்டியில் சிக்ஸ் கேரில் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அண்டில் ஃபி அண்டில் எயிட்டி ஃபிஃப்த் கேர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அபவ் தட் நீங்கள் எயிட்டிலேருந்து ஆல் தி வீ டூ டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் சிக்ஸ் கேர்லேயே போகலாம் ஆப்வியஸ்லி இட் இல் டேக் மோர் டைம் பட் இட் இல் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஹைவே பற்றி நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு த்ரீ வெஹிக்கிள்ஸ் ஓன் பண்ணி அதுவும் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி வந்து நான் க்ரூஸ் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் லாரா அண்ட் தென் ஃபைனலி ஜெட்டா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரூஸ் ஹேட் த வர்ஸ்ட் ஹேண்ட்லிங் ஏன்னா க்ரூஸ் வந்து பிரேக்கிங் வந்து ரேர் பயஸ் பிரேக்கிங் ஸோ நீங்கள் வந்து ஹைவே டிரைவ் போய்ட்டு வந்தீங்கன்னா ரேர் டயர்ஸில் பிரேக் டஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரண்ட் டயர்ஸில் கம்மியாக இருக்கும் அது ரேர் பயஸ் பிரேக்கிங்னால கார்னரில் நீங்கள் பிரேக் அடிக்கும் போது இட் வில் பி வெரி அன்செட்லிங்காக இருக்கும் கா காரில் ஸோ நீங்கள் ஒரு கான்ஃபிடண்ட்டாக பிரேக் அடிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்காது ஸோ அண்ட் ஆல்சோ சஸ்பென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் க்ரூஸில் அண்ட் இண்டிபெண்ட் சஸ்பென்ஷன் கிடையாது
you can take away take on with much higher power cars only because braking and handling okay so ninga corners vandu nariya speed la edukalam much higher than cruise and lora okay and adhe mari handling city la epdi irukku the turning radius idellame vechi paagumbodhu adha pathi solringa and adhu kuda extra va the electric handling adhum epdi irukku ninga city lights drive pandrathukku it's romba easy than solven because electronic power steering irukkaradnal you won't have to fight a lot with the steering wheel plus clutch is also romba light clutch so idu in the factors nal it's very easy to drive in the city main issues na enna solven na city la parking find pandrathu because it's a very long car nu solla so adnal vandu finding a parking spot is quite difficult adha thavara vandu turning radius um vandu neenga you have to go a little wide and turn pannina ungal correct ah irukum illa na you might have to do a three point turn pandra maadhiri irukum because the length of the vehicle is the only downside in solvana city la otherwise handling wise uh, clutch and steering wheel are very comfortable in the city one more downside in solvana it's a manual gearbox so city la traffic irukumbo neenga constant ah shift pannite irupinga okay and ipo uh, highway la neenga sonninga handling patti so adu vandu neenga or fast speed la 60 gear la pombodhu or 220 la neenga cruise pandringa appo ungalku evlo comfortable ah irukka and handling honestly na vandu அபவ் ஒன் எயிட்டி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்லலை ஓகே அன்டில் ஒன் எயிட்டி இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி கம்ஃபர்டபுள் நான் ஆனால் ஏன் க்ரூசிங் ஸ்பீட் ஹைவேல வந்து ஹண்ட்ரட் டு ஒன் டுவெண்ட்டி தான் ஒகேஷ்னலி இஃப் த ரோட் இஸ் வெரி ஃப்ரீ ரோட் இஸ் வெரி வைட்னா அப்போ ஐ மைட் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி பட் தர் இஸ் நாட் அ ஸ்பீட் நான் ரெகுலராக பண்ணுறது ஸ்பீட் கிடையாது ஸோ ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டியில் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் யூர் டூயிங் சிக்ஸ்டி எயிட்டி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு எஸ்பெஷலி விண்டோஸ் அப் பண்ணிவிட்டு லைட் மியூசிக் போட்டிங்கன்னா யூ வாண்ட் ஹியூர் எனி திங் ஸோ சிக்ஸ்டியில் எயிட்டியில் க்ரூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அன்டில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி கூட அப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ தட் இஸ் மை க்ரூசிங் ஸ்பீட் பட் na sonna maari if you want you can do even 200 all in this car without any issue but comfortable la irukuma illaya nu vandu it's debatable nu sollam adu over to ungala suggestion correct da so you can do 200 and then break and come down but i don't prefer doing that okay and uh, exterior design pathi sonninga ipo nam interior ah and handling idellame paathittu irukom ஸோ அப்படி இன்டீரியர் டிசைன்ஸ் பற்றி சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு அந்த இதில் கொடுத்துருக்க ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக இருக்கும் ஏன்னா சைடில் உங்களுக்கு அந்த ஹேண்ட்லிங் இல்லைனா சைடில் வைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்கும் அதில் சின்ன சின்னது கூட நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஸோ டிசைன் இன்டீரியர் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ வெரி ஃபிளாஷி டிசைன் வெரி அண்டர்ஸ்டேட்டட் டிசைன் வெரி எக்ஸிகூட்டிவ் டிசைன்னு சொல்லுவேன் அகேன் லாராக்கு கம்பேர் பண்ணால் இந்த குவாலிட்டி வந்து ஒன் ஸ்டெப் டவுன் தான் சொல்லுவோம் இன்டீரியர் குவாலிட்டி எஸ்பெஷலி பிகாஸ் லாராவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் டோர் பேட்ஸில் எல்லாம் உங்களுக்கு சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் கொடுப்பேன் சாஃப்ட் டச் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆனால் இதில் வந்து வெறும் ஃப்ரண்ட் டேஷ்போர்டில் மட்டும்தான் சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல பட் கம்பேர்ட் டு த லாரா இட்ஸ் நாட் தட் குட் ப்ளஸ் இட்ஸ் அ வெரி அண்டர்ஸ்டேட் வெரி கிளாஸி டிசைன் உள்ளேயும் அண்ட் மெயினாக எனக்கு பிடிச்சது வந்து இந்த ஓக்ஸ் பேகனோட அது ரெட் கலர் லைட்டிங் தான் உள்ள ஸோ இட் ஹேஸ் நைஸ் மூட் லைட்ஸ் அண்ட் ரெட் கலர் ஸோ அது நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இட் பி லைக் அ நைஸ் ரிலாக்ஸ் ட்ரைவ் அண்ட் யூ ட்ரைவ் எஸ்பெஷலி நைட்டில் வந்து ஓகே அண்டு பில்லியன் அதாவது பேக் சைடில் இருக்கு அவங்களுக்கு எப்படி அந்த கம்ஃபர்ட் அவங்களுக்குள்ளான விஷயங்களும் இருக்குமா ஸோ பின்னாடியும் பின்னாடி மூட் லைட்டிங் எதுவும் இல்லை பட் த சீட்ஸ் ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஸோ லெக் ரூம் நிறைய அதிகமாக இருக்குது ஸோ நான் அடிக்கடி என் ஃபேமிலியோடு ஆந்திராலாம் போயிட்டு வருவேன் ஸோ எங்கள் அம்மா ஈவன் தோ தே ஆர் நாட் யங் ஆல்சோ அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக உக்காருவானு ஸோ ஈஸிலி டூ பீப்புள் கேன் செட் ப்ளஸ் ஒன் கிட் ஆல்சோ கூட உக்காரலாம் மூணு பேர் கூட உக்காரலாம் பின்னாடி பட் நீங்கள் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு கம்ஃபர்டபுள் யூஆர் ஓகே அண்ட் அது கூட சேர்ந்து அப்படி அந்த கன்சோல் பற்றி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் எப்படி இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது இது வந்து கம்ஃபர்ட் லைன் மாடல் இது ஓகே இட்ஸ் நாட் அ ஹை லைன் ஹை லைன் வந்து டாப் லைன் டாப் டாப் அண்ட் மாடல் சொல்லலாம் இது வந்து கம்ஃபர்ட் லைன் இது வந்து இட் ஹேஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஃபீச்சர்ஸ்னு சொல்லலாம் கம்பேர்ட் டு ஹை லைன் சில ஃபீச்சர்ஸ் தான் மிஸ் ஆகுது லைக் டச் ஸ்க்ரீனில் இதில் இதில் இல்லை ஓகே ஸோ இட் ஹேஸ் நார்மல் பட்டனோட கன்சோல் தான் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் சீட்ஸ் கிடையாது மேனுவல் சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டூ த்ரீ ஃபீச்சர்ஸ் தான் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது ஃப்ரம் ஹை லைன் என்ன தெரிஞ்ச வரைக்கும் எவ்ரி திங் எல்ஸ் இட் ஹேஸ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குது automatic uh, wipers and washers okay. irukku uh, headlamp washers kariyadu that's one missing everything else most of high line la kadikkaradhu features ella ungal comfort line la vandu comfort line la vandu indha indha five spoke alloys varum okay. high line la vandu 10 spoke okay. alloys varum that's one more thing so undu pathina idhula mukkiyamaana oru feature na safety nam paathey aagum and airbags patti solringa so idhula pathinga na idhu comfort line model comfort line la vandu six airbags
So trend line le, I'm not sure four airbags are gonna nigger. Comfort line has six and uh, high line has eight. Other tower safety features parting na it comes as uh, ABS airbags and the ESP are standard features. So whether you take the trend line, comfort line or high line, ungal kundi ABS on kariko, ESP on kariko, plus airbags on kariko. The number of airbags varies, but other tower all the other safety features are standard. So they don't want to compromise on the safety in allave the reason. So it's a very safe car to be in. And either uh, parting na plus Fiat's uh, or Ford's are extremely safe cars to be in. Uh, so even unfortunately, if you are in a crash, also as long as seat be seat belt na niyo port niyo na, there's a good chance that you will come out of it unscathed. So it's a very nice, comfortable place to be inside. You won't regret. Uh, you won't feel sad about being inside. Okay, bro. Ito ang tapat niyo na the ulla uh, rekre interior designs. Ila may pesi to na handling, uh, brakes, na mari pesi no. இதில் முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட் என்ன மாதிரி ஒரு ஹைட்டில் ஒரு பையன் இருக்கான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்போ பேக் ரூம் ஸ்பேஸ் பற்றி பேசிட்டோம் இப்போ ஃப்ரண்ட் ரூம் ஸ்பேஸ் பற்றி அப்படி சொல்லி நான் சொன்ன மாதிரி இன்டீரியர் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லை ஸோ சிக்ஸ் ஃபீட் பீப்புள் ஆல்சோ கேன் சிட் கம்ஃபர்டபுளி பேசஞ்சர் சீட்டில் இருந்தாலும் சரி இல்லை டிரைவர் சீட்டில் இருந்தாலும் சரி எஸ்பெஷலி ஃப்ரண்டில் ரெக் ரூம் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீ சீட் மட்டும் கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாம் ஈவன் ஃபார் லாங் ஜேர்னிஸ் நான் அடிக்கடி வந்து ஆந்திராலாம் போவார் போவேன் ஸோ விதவுட் எனி இஷ்யூ நீங்கள் ஜேர்னிஸ்லாம் கவர் பண்ணலாம் ஸோ யுவர் ஹைட் வில் நெவர் பி அ கன்சர்ன் வாட் எவர் ஹைட் யூ ஆர் நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாம் வண்டியில் ஓகே அண்ட் தென் சஸ்பென்ஷன் சஸ்பென்ஷன் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டிஃபாக இருக்குது அண்ட் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்மூத்னஸ் கொடுக்கு ஒரு ஃபோர் பீப்புள்ஸ் போகிறீங்க அண்ட் ஃபுல்லி லோடராக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நம்ம இப்போ மழை காலம் வேறு இப்போ அதை வச்சே சொல்லுவோம் இந்த ரோட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் எப்படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அகெயின் த சஸ்பென்ஷன் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்ன சொன்ன இல்லை வண்டியில் ஸோ அதுதான் இங்கே ஹைலைட் ஸோ தேவ் டியூன் இன் சச் வே இண்டியாவுக்கு வந்து ஈவன் ஆன் பேட் ரோட்ஸ் யூ ஓன் ஃபீல் எனி திங் ஹிட்டிங் த அண்டர் பாடின்னு ஹிட் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் இல்லை நான் வந்து வென் ஐ டேக் கண்ட்ரி சைட் ரோட்ஸ் கூட போனாலும் ஃபோர் பீப்புள் ஆன் போர்ட் லகேஜ் ஃபுல்லாக இருந்தாலும் அன்லெஸ் யூஆர் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக போனீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி கிடில் கீழே அடிப்படும் பட் அதர்வைஸ் கேர்ஃபுல்லாக போனீங்கன்னா எங்கேயுமே அடிப்படாது அதே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வண்டி கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் எனக்கு எக்ஸாக்ட் ஃபிகர்ஸ் தெரியாது பட் இட் லுக்ஸ் லைக் அ வெரி லோ வண்டி மாதிரி இருக்குது பார்க்க பட் அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி கிடையாது நிறையவே கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்குது அண்ட் சஸ்பென்ஷன் டியூனிங்னால உங்களை வந்து கீழே இப்போ அடிப்படுது சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி சப்போஸ் அது இந்த மாதிரி அடிப்பட்டாலும் இட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ பிகாஸ் வந்து இது பழைய ஓக்ஸ் வேகன்ஸ் பழைய ஸ்கோடாஸில் எல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் ஆர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நினைக்கிறேன் ஃபுல்லாக அண்டர் பாடி ப்ரொடெக்ஷன் வரும் ரஃப் ரோட் பேக்கேஜ்னு ஸ்டாக்லேயே வரும் யூ டோன் ஹாவ் டு பே எனி திங் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ நீங்கள் வந்து வண்டி வந்து ஒரு ஃபோக் லிஃப்ட்ல அது லிஃப்ட்ல போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பேக் வரைக்கும் இல்லை எல்லாமே கவர்டாக இருக்கும் அதில் அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் இருக்கும் <laughs> இதில் இருந்து நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணும்போது ஆப்வியஸாக நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னா டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து இப்போ டுவெண்ட்டி டூன்னு வரும்போது இந்த வருஷன் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் ஹெட்லைட்ஸ் வந்து ஸ்டாக் ஹெட்லாம் வந்து அவ்வளோ நல்லா நல்லது கிடையாது பிகாஸ் ஹைவேல எஸ்பெஷலி நீங்கள் நைட் ட்ரை நைட் ட்ரைவ்ஸ்லாம் பண்ணணும்னா இட்ஸ் நாட் தட் எஃபெக்டிவ் ஆனால் நான் வந்து இது லோ பீம்ஸோட பல்ப் மட்டும் மாற்றிருக்கேன் ஸ்டாக் பல்ப் எடுத்து நான் ஆஸ்ராம் நைட் பிரேக்கர் போட்டிருக்கேன் எக்ஸாக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தெரியுது ஐ திங்க் தேர்ட்டீன் ஹண்ட்ரட் ஆர் சம்திங் அது வார்ம் ஒயிட் கலரில் வரும் ஸோ அந்த பல்ப்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ஹெட்லாம்ஸ் ஹவ் பிகம் வெரி குட் ஸோ நான் ஈவன் ஹைவேஸில் வந்து வென் யூஆர் க்ரூசிங் ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த நைட் நீங்கள் வந்து லோ பீம்லேயே வச்சு ஓட்டலாம் ஹை பீமே போட தேவையில்லை ஸோ நான் ஸோ இந்த இதுக்கப்புறம் வந்து த வேர்ஷன் ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீன்லேயோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன்ல ப்ரொஜெக்டரோட வந்துச்சு ஸோ அந்த வண்டியில் ஒரு குரூப்பில் ஒக்ஸ் வேகன் ஜெட்டா ஓனர்ஸ் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியில் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் ஹெட்லாம் த்ரோ இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய பேர் அதை மாற்றுறாங்க ஆல்மோஸ்ட் லேக்ஸ் எல்லாம் செலவ் பண்ணி அந்த ஹெட்லாம்ஸே மாற்றிருக்காங்க பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் எஃபெக்டிவ் பட் இந்த ஹாலோஜன் ஹெட்லாம்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்க அப்படியே வச்சிருக்காங்க ஒன்லி திங் இஸ் அந்த ஸ்டாக் பல்ப்
and it's all beige beige uh, advantages or disadvantages or advantages pathina it ungalku vandu vandile irukra vida space vida it will feel like it's a bigger vehicle madri irukum ungalku plus in the perforated leather it keeps you cool avlo sweat aaga matinga full hard full leather irundha without any perforations irundha you will start sweating at the back and in la vandu cool seats la kadiyadhu so it doesn't have any cooling seats but because it's perforated leather ungalku heat feel aagada avlo and adha thavara vandu disadvantage pathina beige obviously gets dirty easily but regular ah neenga maintain pannitirundinga nothing to worry about bro some of the practical issues pathi pesu adha ipo vandu pathina driving la vandu and the mirror look pandrathu eppadi irukku and the back look la so in the mirrors pathina na actually form over function nu solven because paakradhukku alaga irukku design illa பட் அதனால வந்து விசிபிலிட்டி கம்மியா இருக்கும் உங்களுக்கு பின்னாடி விஷன் இட்ஸ் வெரி லிமிட்டடா தான் இருக்கும் இதுவே வந்து லாரால பாத்தீங்கன்னா பெரிய மிரர் இருக்கும் ஸோ இட் லுக் அக்லின்னு சொல்லலாம் பட் அது விஷன் இஸ் வெரி நைஸ் ஸோ ஒர்க்ஸ் வேகன் ஹவ் ஹஸ் சோசன் ஃபார்ம் ஓவர் ஃபங்க்ஷன் பட் ஐ டோன்ட் ஹவ் எனி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்டா இட்ஸ் ஃபைன் ஓகே அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பூட் ஸ்பேஸ் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் அதாவது ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கும் பேக்ல ஒரு மூணு பேர் இருக்கும் சரி ஓகே இன்னொருத்தவங்களும் கூட்டு போனா பின்னாடியே உக்காரச்சலாம் அப்படிங்கிற லெவல்ல இப்போ பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த பூட் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கு பூட் ஸ்பேஸ்ல இஃப் யூ கில் சம்மன் யூ கேன் ஈஸிலி ஹைடெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அதிகமா இருக்கு பூட் ஸ்பேஸ் ஜெட்டா ஹாஸ் ஐ திங்க் இந்த செக்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா லாரா ஹாஸ் த பிகெஸ்ட் பூட் ஸ்பேஸ் ஏன்னா லாரால வந்து அந்த நார்ச் பேக் டிசைன்னால பின்னாடி அந்த பின்னாடி விண்ட் ஸ்கிரீன் இருக்குல்ல அதோட boot open now okay so it has much more space but jetta has huge boot space so ninga uh, vandu even if you're taking a family of four for two weeks trip you can easily fill up fill up the boot uh, boot space i don't issue ella illa and the other uh, again because of the suspension tuning you can have a full boot and four people in the car but still without any issues you can drive on rough roads also with issues illa ma and at last vandu pathina and volkswagen oda service pathi solna na or idm la na or phrase la arumina or elephant in the room appdin solluvanga adavadhu and the cost adoda value appdin solittu bayangaramaa nari vishayangal irukku and adha pathi konja detail ah solunga expensive da maintain pannadhu illa nu solala but neenga regular ah maintain pannitirundinga if you are prepared to spend that time and money regular ah maintain panna ungalku long time la edhume prashna varadhu volkswagen e neenga eduthu poningna it's very expensive to service a car then neenga general service ke vandu i think around 20 25000 kitta avan nanikira so that's very expensive i know there are nariya options iruka velila pandradhukku so if you have an fng friendly neighborhood garage nedho irundhadna there's nothing to worry about but honestly volkswagen la technical issues la nalla paakuren especially in the white store volkswagen la there's a lot of good people i've met a lot of good people managers la under uh, one thing avanga vandu vela nalla panvaanga but one thing that they can't do anything about is price so in the part vandu or சப்போஸ் ஒரு 10000 பார்ட்னா அது வந்து அதுல ஏதோ கமி பண்ண முடியாது அவங்க 10000 ல தான் விக்க முடியும் அதே பார்ட் வந்து நீங்க வெல்ல போய் வாங்குனீங்கனா தி சேம் பார்ட் மைட் பி அவேலபிள் ஃபார் 4000 5000 கூட இருக்கலாம் சோ இந்த வண்டில வந்து வாக்ஸ்வேகன்ல ஜெட் ஸ்பெஷலி ஜெட்டா போலோ வென்டோல எல்லாம் ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கனா ஏபிஎஸ் சென்சர்ஸ் போய்டும் அது 20000 ல கூட போலாம் 50000 ல கூட போலாம் 60000 ல கூட போலாம் எனக்கு 70000 ல போச்சு சோ அந்த சென்சர் வந்து நீங்க வாக்ஸ்வேகன் ஷோரூம்ல போய் கேட்டீங்கனா ஒரு சென்சருக்கு வந்து தி லாஸ்ட் கியூ அரவுண்ட் 5 டு 6000 நான் வெல்ல போய் வாங்குன ஓஇ சென்சர் தான் オリジナル equipment sensor da so that cost me only around 1800 or 2000 there's a lot of price difference so ninga vella vaanginga kurtha avanga panna matanga so you have to buy it from them baduke vanda ninga vella edavadhu nalla garage vechirundinga you they can you can get it changed over there ipo ninga kudukiradhu vandu volkswagen avanga service la edhan kudukringa illa ungala friendly garage and the mari na volkswagen munadi kurthittirundha but until in the abs issue vandadnal it was very expensive to fix it volkswagen la so i took it to a garage friend oda garage irukku inga velacheri la wagmaster so they are through and through in all these Volkswagen auto group cars so they are very uh, thoroughly detailed and very knowledgeable so in a gps issue actually over 2 years are irundhudu Volkswagen la poi ketta vandu avanga 1 and 1/2 lakhs bill charge pannaanga so and and solti vandha adhe issue vandu i was able to fix it in 35000 in a actually generally sensors dhan change pannuvinga but unfortunately the module abs module engine bay ku le edho irukku adhe enak pochu unfortunately so adhu vandu or used car used car la nindu vaangi potta na model so adhu vandu source panna vandu punjab la nindu source panna Volkswagen jetta owner group nu or whatsapp group irukku so adla vandu nariya information varum all these support parts la source panna you can get it from anywhere in india so adla vaangi part vaangi bag master la poi avanga da change panni tuning alla adu coding alla panni kudutanga and it's been more than a year and i have no complaints so neenga or nalla or friendly neighborhood garage madri thedi porchi vechikittingna and regular ah service one year ku neenga service panni aavanum vandi whether you drive it or not every one year you have to service the vandi adu pannit 
பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே இஷ்யூ இருக்காது அண்ட் அது காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒர்க்ஸ் வாங்கல போனீங்கன்னா இட் மைட் காஸ்ட் யூ அரவுண்ட் 10 20 to 25000 கிட்ட வாங்குவாங்க அதுவே வந்து வேர் ஐ கெட் இட் டன் இட் காஸ்ட் மீ 10 to 12000 மேக் ஒன்ஸ் இன் a year ஐ திங்க் இட்ஸ் a very reasonable எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபார் a one day of this uh, size and this uh, level yearly நீங்க 10 to 12000 ஸ்பென்ட் பண்ணி ஒரு இயர் ஃபுல்லா நீங்க வந்து ஒரு டென்ஷன் ஃப்ரீயா இருக்கலாம்னு அண்ட் இப்போ நீங்க சொல்றது பார்த்தா ஓல்ஸ் வாகனோட சர்வீஸ் கேட்கும் போது நமக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும்ங்கிற அளவுல இருக்கும் அப்படி கரெக்ட் தான் அந்த அளவுல அமௌண்ட் இருக்கும் डेफिनेटலி சோ அன்லெஸ் வேற வெளியில நீங்க எதுமே ரிペア பண்ணவே முடியல அப்படி நிர்ணயனா நீங்க ஓக்ஸ் வாகன் போலாம்னு சொல்வேன் இந்த இந்த செக்மெண்டோட கார்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி காமன் அண்ட் வெரி देयरஸ் a lot of people who can fix them சோ நீங்க வந்து कांटेक्ट மட்டும் இருக்கணும் and you, you should know where to go அது மட்டும் இருந்தா there's nothing to worry about ஓகே ப்ரோ And now, the most important thing is that we have a heart of the engine. If we have a vehicle, that's very important. And if we have a vehicle, we have a 2-liter TDA engine. We have a tractor. That's why it's real. We know how much of the reliability is. So, if you open a banner, you can explain it. So, you said that it has a 2-liter TDA engine. So, the global engine is a 2-liter TDA engine. And it's a Volkswagen, Skoda Group. It has a 2-liter TDA engine. So, global is the use of Volkswagen, Skoda Group. It has a 2-liter TDA engine. And it's a very reliable engine. You said that it has a 2-liter TDA engine. It has a 2-liter TDA engine. And it has a 2-liter TDA engine. அது யூஸ் பண்ணது காரணமே வந்து ட்ரக்ல வந்து பிகாஸ் ரிலையபிலிட்டி தான் ஸோ நீங்க வெளியூர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த என்ஜின் வந்து ஃபைவ் லேக் சிக்ஸ் லேக் கிலோமீட்டர் தான் விதவுட் எனி இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஓடி இருக்கு நீங்க வந்து ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இஃப் யூ கெட் இட் சர்வீஸ் அட் த ரைட் டைம் ஏதாவது பாஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அவரோட கரெக்டா டைம்ல சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் நாட் ஃபேஸ் எனி இஷ்யூஸ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வென்டோல எல்லாம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் திஸ் என்ஜின் வருது இது வந்து டூ லிட்டர் அதுல வென்டோல எல்லாம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது அதுல பாத்தீங்கன்னா சில இஷ்யூஸ் இருந்தது த இன்ஜெக்டர் இஷ்யூஸ் மோஸ்ட்லி பிகாஸ் தோஸ் இன்ஜெக்டர்ஸ் வென்டோனால் வேர் காண்டினென்டல் பிராண்டோட இதுல பாத்தீங்கன்னா the ECU and the injectors are not Bosch Bosch le vandu avlo pressure varadilla but continental le konja sila car le pressure vandirukku so and yen car le pathina my ECU was dead so or what the water wash pannum bodu in the ECU ku le thanni poi ECU die uh, died so adu vandu na one of the recommendations enna pannu na if you have any Volkswagen group cars avoid washing the engine bay pome and hand le wet cloth vechi clean pannikonga never wash the engine bay because you don't know what you're going to damage so ECU vandu actually na adha Volkswagen le keta 1 and 1/2 lakhs code pannu i got a used ecu with a golf ford ecu actually okay. india la kadaya than the vandi so it was a golf from eu i think angalende vandu ecu vandu ye vandi ku coat tuning panni ye vandi la pottaanga so the contact i got it because uh, na vandi stage 1 la vechirken coat 6 tuning from bangalore so avanga dhaan enak ecu ku contact kudutaanga so when i call them in madri water wash panni ecu damage aachu enak i need a new ecu and works bang like two expenses so na avanga vandu they send me a contact avan the he is very good guy from bangalore dhaan avar angalende vandu enak ecu rendu moonu ecu eduthunnaanga just to be sure adle vandu the this golf all fees you was fit for my car na uh, tuning ellam pannom because it's all different tunes so he did a lot of coding kitta thara one day aachu and volkswagen la enak 1 and 1/2 lakhs ella vandu inga 30000 la mudinjuchu and that's not a failure issue nu solla maten because enak vandu unfortunately thanni pochu adha edhum panna mudiyala that's one of the recommendations thanni vandu water wash pannama vechukonga whatever you do on the exterior da interior ninga engine bay la wash panna verum with wet cloth mattum okay and on the stage one ecu tuning panirukinga adha pathi solreenga so indha vandi na sonna maari stage one ecu tune pannirken so because it's a manual tcu tune panna thevilla so stock figures vandu roughly around 140 bhp and 350 newton meters of torque i'm not sure about the exact figures stage 1 expected figures are quoted figures vandu 180 to 190 bhp and around 450 nm of torque but i haven't dyno tested panla so i don't know about the exact figures but i'm happy um, i'm more than happy with the performance and the tvo la dyno performance test one thing so sol in here ecu was tuned i don't have any issues after that it's it's been running every yearly 10000 uh, with a service interval is 15000 or one year one year la na 15000 out maaten but maybe around 6 to 7000 la na service panniduva the earlier you service it the better it is adu panni vechingna you won't really have any issues so apre one more thing illa paathina timing belt in the one deal timing chain kadaya the tsi la vand timing chain varum tdl la vand timing belt varum adu internationally paathina the recommended interval is around 2 lakhs and but india ku vand recommended interval vand 1 lakh 10000 or 1 lakh 20000 so adu vand neenga you should be very careful of that because adu vand it's a very uh, inexpensive part than solla maybe around 10 to 12000 varum nan nikiren but adu odinjichina it's a very big expense to fix it because engine damage are the chance irukku so that's one of the things uh, around 1 lakh le neenga maathirathu the best da because indian conditions ku so idella panni neenga you change your timing kit at the correct recommended time plus 
நீங்கள் கிளச் வந்து ஒரு கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க ப்ளஸ் நீங்கள் ரெகுலராக சர்வீஸ் பண்ணி ரெகுலராக பார்த்துக்கிட்டு நான் வண்டிக்கு இன்டர்நேஷனலி இட்ஸ் கேபிள் ஆஃப் டூயிங் ஃபைவ் லேக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் இண்டியன் கண்டிஷனுக்கு ஒரு மினிமம் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இஃப் யூ டேக் கேர் ஆஃப் இட் வெல் இதே மாதிரி கேரளாவில் ஐ ஐ சோ ஒன் ஜெட்டா ஜஸ்ட் டன் இதே இயர் தான் டூ தௌசண்ட் லெவன் தான் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் பண்ணிருக்க வண்டி வித் அவுட் எனி இஷ்யூஸ் ஆஸ் லாங் எஸ் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் டைம் அண்ட் எஃபர்ட் அண்ட் மணி இன் டு இட் இட் இல் கீப் ரன்னிங் ஓகே இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ சொல்லுவேன் மோர் தன் த வண்டி அண்ட் அந்த ஃபியூல் இது பத்தி ஃபியூல் அடிட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க யூ கேன் ஆக்சுவலி யூஸ் இட் பிகாஸ் இப்போ பிஎஸ் சிக்ஸ் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல்னால யூ மைட் ஹேவ் இஷ்யூஸ் லேட்டர் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு யூ கேன் யூஸ் ஒன்ஸ் இன் அ ஃபியூ மந்த்ஸ் ஐ திங் ஐ டோன் நோ ரெக்கமெண்ட் இன்டர்வல் எவ்வளோ தெரியல பட் ஃபியூல் அடிட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் டேங்க் ஃபுல் பண்ணுறப்போ யூ ஜஸ் ஹாவ் டு ஆட் ஒன் மோர் பாட்டில் ஆஃப் இட் ஓகே ஸோ இட்ஸ் டு ஜஸ்ட் ஃபார் த லாஞ்சிவிட்டி ஆஃப் த இன்ஜின் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் டயர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஆக்சுவலாக சேஞ்ச் பண்ணிங்களா இல்லை சேம் டயர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிங்களா ஸோ ஆக்சுவலி ஸ்டாக் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா குட் இயர் என்சிடி ஃபைவ் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டாக்ஸ் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் காஸ்ட் கட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அது வந்து ரொம்ப மோசமான டயர் பட் நான் ஃபஸ்ட் ஓனர் வாங்குறப்போ அது அவர் அந்த அவர் அதே டயர் தான் வச்சிருந்தார் அவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் அதே டயர்ல தான் ஓட்டிட்டு இருந்தார் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி லாங் லாஸ்டிங் டயர் இண்டியன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து அது ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன் இட்ஸ் அ வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் டயர் ஃபார் திஸ் ஒன்னு சொல்லுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் நான் வாங்கினோன்னே அடுத்த வாரமே நான் வந்து ஃபஸ்ட் மாற்றினது டயர்ஸ் தான் அப்போ வந்து ஹேண்ட் குக்னு ஒரு பிராண்ட் இருந்தது இந்தியாவில் ஹேண்ட் குக்ல வெண்ட் V12 Vivo. There was a very, very good tire. Now, we have the Pilot Sport 4. Okay. So, that tire was half the price of this. But, in this the tire, comparatively, there is a performance. Okay. Unfortunately, in the Indian government rules and regulations, there is no brand in India. We have to stop the hand. So, the only thing that is... In the car, the deserving of the tire is Michelin. Da. So, that was changed recently. Na. Last year, I changed it. And one of the main things that I would recommend for any person who is potentially going to get a Jetta is the tires get it changed to these Michelins. This is also a Primacy. Kudu. Primacy is longer lasting and a longer lasting and a little silent tire. Kudu. But purely performance, kudu, in the tires are very good. If you look at it, you can say that it's the enthusiast corner. So, you can take those corners at some really good speeds because of the tires. In Okay. So, yeah, Pilot Sport 4, I would really recommend. Actually, in the vehicle, there is a diesel engine. So, obviously, the noise... நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் உங்களுக்கு அந்த நாய்ஸ் கேன்சலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு நீங்க ஓட்டும்போது என்விஎஸ் லெவல்ஸ் ஆர் ப்ரீடி டீசன்ட் இந்த வண்டியில் நாட் தி பெஸ்ட் இன் செக்மெண்ட் சொல்ல மாட்டேன் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஐ ஃபீல் பர்சனலி க்ரூஸ்ல வந்து இதை விட என்விஎஸ் பெட்டரா இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நத்திங் டு கம்ப்ளைன் அபவுட் பட் நீங்க டீசல் வண்டி வாங்குனீங்கனால தட் சம்திங் தட் யூ ஷுட் எக்ஸ்பெக்ட் உள்ள வந்து நீங்க டீசல் கிளாட்டர் கேட்டி ஆவீங்க வேற வழியே கிடையாது பெட்ரோல்ஸ் ஆப்வியஸ்லி தஸ் நத்திங் சோ இது இது ஓட்டி நீங்க பெட்ரோல் ஓட்டினீங்கன்னா நீங்க நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டு ஓட்ட மாதிரி இருக்கும் சோ தேர் ஆர் யூ நோ வைப்ரேஷன் பட் நத்திங் டு ஆன் அ ஹை லெவல் எதுவும் இல்லை ரொம்ப கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை ரெகுலராக தான் சம்திங் தட் யூ மைட் எக்ஸ்பெக்ட் அது இருக்கிற லைட் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் அது அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது வென் யூ கரிங் அ டீசல் ஓவராலாக நீங்கள் எல்லா விஷயமே சொல்லிட்டீங்க இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கிளைமேக்ஸ்க்கு வந்தாச்சு ஸோ கிளைமேக்ஸ்ன் போது ஓவராலாக இப்போ இது வந்துட்டு வாங்குறது தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் வீக்லாக தான் நம்ம வாங்க முடியும் இப்போ இந்த டூ லிட்டர் டிடிஐ ஒரு செகண்ட் லிட்டரில் இந்த டீசல் இன்ஜின் நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா இதோட இம்பாக்ட் வந்துட்டு நமக்கு நிறைய புரிஞ்சால் தான் அடுத்து வரவங்களுக்கு அது நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரிலேபிலிட்டி எல்லாமே சேர்த்து நீங்கள் அடுத்த ஒருத்தவங்களுக்கு இது வாங்கணும்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன வரும் ரீசன்ஸ் வந்து ஐ நோ வோக்ஸ் வேகன் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் டு மெயின்டைன் தேன் லெட்ஸ் ஏ ஹுண்டா இல்லைனா மாருதி விட இட்ஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் டு மெயின்டைன் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் த ரிசல்ட்ஸ் தட் யூ கெட் த ரிவார்ட்ஸ் தட் யூ கெட் ஃபார் இட் ஆர் வர்த் இட் வர்த் எவ்ரி பெனின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இந்த இந்த வண்டியில் இருக்கிறது சேஃப்டி ஆஸ்பெக்டும் சரி இந்த வண்டியில் இருக்கிறது கம்ஃபர்ட் ஆஸ்பெக்டும் சரி இல்லைன்னா ஹேண்ட்லிங் ஆஸ்பெக்டும் சரி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஸ்பெக்டும் சரி எவ்ரி எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அந்த அந்த